ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்கள் சுதர்ஷன் போன வீடியோஸில் வந்து நம்ம எம்ரிகல் ஃபைவ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தோம் அந்த அடிப்படையில் சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராமிங் என்ற மொடியில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த அடிப்படையில் அதை அப்படியே கண்டினியூவாக வந்து நம்ம செஞ்சுட்டே போகலாம் போன வீடியோஸில் வந்து அல்கோரிதம் வந்து லாஸ்ட்டாக பார்த்துருந்தோம் அல்கோரிதமில் வந்து நம்ம சொன்ன மாதிரியே வந்து செமி ஃபார்மல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அதே மாதிரி ஃபார்மல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது இருந்தாலும் நம்ம வந்து செமி ஃபார்மல் ஸ்பெசிஃபிகேஷனை வச்சு தான் நம்ம இந்த ஃபாலோ சாட் மற்றது சூட கோட்டை பேஸ் பண்ணி ப்ரோக்ராமிங் வந்து எழுதுறதுன்றது வந்து பார்க்க இருக்கோம் அந்த அடிப்படையில் வந்து நம்ம என்ன செய்ய பிரம்மன்னு சொன்னால் அடுத்த விஷயத்துக்குள்ளே போகிறதுக்கு முந்தி நம்மளோட யூடியூப் சேனலை நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் சொன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அதே போல் பக்கத்தில் இருக்க வெளி சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் வாங்க விஷயத்துக்குள்ளே போகலாம் நம்ம என்ன செய்ய அப்புறம் மட்டும் சொன்னால் இன்றைக்கி வந்து ஃபலோ சாட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண அப்புறம் இதில் வந்து பார்த்தோம் மட்டும் சொன்னால் ஃபலோ சாட் என்று சொன்னால் என்னென்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஃபலோ சாட் இஸ் அ டயக்ராமேட்டிக் ரீப்ரஸன்டேஷன் ஃபலோ சாட்டை பார்த்தோம் மட்டும் சொன்னால் நம்மளால் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடிய அடிப்படையில் வந்து டயக்ராமை பேஸ் பண்ணின மாதிரி ஒரு ஒரு ரீப்ரஸன்டேஷன் தான் இந்த ஃபலோ சாட் இந்த ஃபலோ சாட்டை வச்சு நம்ம என்ன செய்ய அப்புறம் மட்டும் சொன்னால் ஒரு சொல்யூஷனுக்கான ஒரு ப்ராப்ளமுக்கான சொல்யூஷனை வந்து முன்வைக்கலாம் இதில் பார்த்து பார்த்தோம் மட்டும் சொன்னால் Uh, how to build follow chart to control constructor in structure programming structure programming la vande nam already paathirukom vande control pandrathukana sila constructors yaar yaar endu sonnal ondu sequence and the selection and the repetition alladivara vande iteration ennum sollalam idhu na already sollirukken ivangala vechi dhaan nam enna seiyaprom endu sonna inda structure programming la vande inda moondum miga mukkiyamaanadhu நம்மளுக்கு வெளிப்படையாக தெரியாட்டையும் கூட ஒரு ஃபலோ சாட்டில் வந்து இந்த மூண்டும் உள்ளடக்கி இருக்கும் அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு ஒன்றாவது நம்மளுக்கு கட்டாயம் இருக்கும் ஏனென்று சொன்னால் இது வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரோக்ராமிங்கில் வந்து மிகவும் ஃபேமஸான ஆக்கள் மற்ற முக்கியமாக பார்க்க இருக்கிற வந்து ஃபலோ சாட்டில் நொட்டேஷன் நொட்டேஷன் என்ற ஒன்றுமே இல்லை சிம்பல்ஸ் அதாவது ஃபலோ சாட்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற சிம்பல்ஸ் வந்து என்னென்ன சிம்பல்ஸ் என்று பார்த்தோம்னா முதலாக பார்த்தோம்னு சொன்னால் முதலாக இருக்கிறது வந்து ப்ரொசஸ் ப்ரொசஸ் என்று சொன்னால் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் இப்போ ரெண்டு நம்பரை கூட்ட அப்புறம் அப்படி சொன்னால் இப்போ டோட்டல் காண அப்புறம் அப்படி சொன்னால் அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி டிஓடி ஈக்குவல் மார்க்ஸ் ஒன்னையும் மார்க்ஸ் டூவையும் கூட்டுறதுக்கு ஒரு ப்ரொசஸ் ஒன்று நடக்கும் தானே அந்த ப்ரொசஸுக்கான ஒரு நோட்டேஷன் சிம்பிள் தான் இந்த ரெக்டாங்கிள் இந்த ரெக்டாங்கிள் யூஸ் பண்ணணும் நம்ம அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் டிசிஷன் டிசிஷன் மேக் பண்ணுற அதாவது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கண்டிஷன்களை செக் பண்ணுறதுக்கு கண்டிஷன்களை செக் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்தப்படுறது தான் இந்த டிசிஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் ஏ வந்து பிஏ விட பெருசாக இருக்கிறா அல்லது வந்து ஆவரேஜ் வந்து அறுபத்தஞ்சை விட பெருசா அப்படியான கண்டிஷன்களை வந்து செக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பயன்படுத்தப்படுற நோட்டேஷன் தான் இந்த டிசிஷன் நோட்டேஷன் அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் டேமினேஷன் இந்த டேமினேஷன்ன்றது வந்து எந்த யூஸ் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் இது வந்து என்னது யூஸ் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் இன்புட் பண்ணுறது இன் அதாவது வந்து இந்த டெர்மினேஷன் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கும் என் பண்ணுறதுக்கும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கும் என் பண்ணுறதுக்கு இப்போ ப்ரோக்ராம் வந்து நம்ம சீக்வன்ஸாக நடந்துகிட்டு இருக்கக்குள்ளே அந்த ப்ரோக்ராமை வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி என் பண்ணுவோம் அப்போ டொப் டு ஓட்டம் அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த நோட்டேஷன் தான் அப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கும் என் பண்ணுறதுக்கும் பயன்படுத்தப்படுற இந்த டெர்மினேஷன் இது வந்து ஒரு நீள் வட்டமாக இருக்கும் ஒரு சேர்க்கிள் மாதிரி இருக்கும் இதை வந்து நம்ம சொல்லலாம் வந்து இன்புட் சாரி ஸ்டார்ட் அண்ட் ப்ரோக்ராம் எண்டுக்கான நோட்டேஷன் மட்டும் பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் ஃபாலோ லாஜிக் அல்லது ஃபாலோ லைன் என்று சொல்லுவாங்க இது என்ன இதுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் அந்த சீக்வன்ஸை நடத்துற நடந்து தெரிஞ்சக்குள்ளே வந்து ஒவ்வொரு நோட்டேஷனுக்கும் இடையிலான தொடர்பை காட்டுறதுக்கான ஒரு ஒரு நோட்டேஷன் தான் இந்த ஃபாலோ ஃபாலோ ஆஃப் லாஜிக் அதை வந்து ஃபாலோ ஆஃப் லாஜிக்ன்றது வந்து அந்த நோட்டேஷன் அளுக்கு இடையிலான தொடர்பை காட்டுறதால வந்து அவர் ஃபாலோ ஆஃப் லாஜிக் என்று சொல்லுவாங்க அல்லது ஃபாலோ லைன் என்னும் கூட சொல்லுவாங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் கனெக்டர் அப்போ கனெக்டர்ன்றது வந்து ரெண்டு அவுட்புட்டை வந்து ரெண்டு இப்போ ஒரு டைமில் வந்து பார்த்தோம் அப்படினா இப்போ கண்டிஷன் வந்து இப்போ ஒரு 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 இதில் வந்து எந்த கண்டிஷனும் இல்லாமல் நம்ம டிசிஷன் மேக் பண்ணாமல் டிரெக்டாக வந்து ரெண்டு
ஒரு பத்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குரிய பாஸ் மார்க்ஸ் எத்தனை அவங்களுக்குரிய ஃபெயில் ஃபெயில் எத்தனை பேர் ஃபெயிலாக இருக்காங்க எத்தனை பேர் ஃபாஸ் ஆகிருக்காங்கன்ற டைமில் வந்து பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் பேர் ஃபாஸ் ஆகி நாக்களும் இருப்பாங்க கொஞ்சம் பேர் ஃபெயில் ஆகி நாக்களும் இருப்பாங்க அவங்க ரெண்டு பேரையும் அந்த ரெண்டு பேரையும் கனெக்ட் பண்ணி நம்ம என்ன சொன்ன கடைசியில் ஃபாலோ சாட்டை வந்து ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்போ ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆகினா ப்ரோக்ராம் வந்து எப்போயுமே வந்து ஸ்டாப் ஆகும் அந்த சுச்சுவேஷனில் வந்து ரெண்டு லைனையும் ரெண்டு அவுட்புட்டையும் வந்து கனெக்ட் பண்ணி ஸ்டோ ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி பயன்படுத்தப்படுற ஒரு அழுத்தம் வந்து இந்த கனெக்டர் அடுத்தது பார்த்தோம் சொன்னால் இது வந்து இந்த சாய் சதுரம் இந்த சாய் சதுரம் என்னது யூஸ் பண்ணுறேன் சொன்னால் இன்புட் பண்ணுறதுக்கும் அவுட் புட் பண்ணுறதுக்கும் உதாரணத்துக்கு ஒரு டென் நம்பர் இன்புட் பண்ணுறீங்கன்னு சொன்னால் அந்த டைமில் நம்ம என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் இந்த சாய் சத்திரம் போட்டு தான் நம்ம இன்புட் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஃபைனலாக வந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு ரெண்டு நம்பரை ரெண்டு மார்க்ஸுக்கான டோட்டல் வந்து அதை டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம்னு சொன்னால் அதை அவுட் புட் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் அதே மாதிரி இந்த சாய் சத்திரத்தை சாய் சத்திரத்தை போட்டு தான் நம்ம என்ன செய்யணும்னா டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்போ ஃபலோ சார்ட்டில் வந்து இன்னும் சில நோட்டேஷன்ஸ் இருக்குது அதாவது இன்னும் சில நோ சிம்பிள்ஸ்கள் இருக்குது அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லை மேக்ஸிமம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணப்படுற இந்த சிம்பிள்கள் வந்து போதுமானது இதை வச்சு தான் நம்மளுக்கு என்ன செய்யப்படும் சொன்னால் ஃபலோ சார்ட்டில் வந்து போதுமான கொஷின்ஸ் இருக்கும் அப்போ இதெல்லாம் என்னென்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் அப்போ அடுத்த விஷயத்துக்குள்ளே போய்கொள்கிறேன் இதை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த விஷயம் தான் ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரோக்ராமிங்கில் மூன்று விஷயம் சீக்வன்ஸ் செலெக்ஷன் ரிப்பீட்டேஷன் இதை வந்து நல்ல விளங்கி கொள்ளுங்க என்னென்னு சொன்னால் ஃபலோ சார்ட்டில் இந்த மூன்று விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் எந்த வி எந்த விதமான ஃபலோ சார்ட்டையும் வந்து ஈஸியாக கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கொள்ள முடியும் இப்போ சீக்வன்ஸ்ன்றது வந்து டப் டு ஓட்டம் ப்ராசஸ் செலெக்ஷன்ன்றது வந்து கண்டிஷன்களை ச ஆல்டர்னேட்டிவ் கண்டிஷன்களை வந்து செக் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்தப்படுறது பட் ரிப்ரீட்டி ரிப்பீட்டேஷன்ன்றது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் கண்டிஷன் வந்து ட்ரூ ஆகும் வரைக்கும் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கிறது தான் சொல்லுவாங்க இந்த ரிப்பீட்டேஷன் சொல்லி அப்போ இதை வந்து டே டிரெக்டாக வந்து ஒரு டயக்ராமேட்டிக்காக வந்து ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம் இல்லை வந்து பாருங்கள் சீக்வன்ஸ் அப்போ நான் சீக்வன்ஸ்ன்றது வந்து ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கிறேன் உங்களுக்கிட்ட வந்து அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ டொப் டு ஓட்டம் நடக்கும் இங்கே பாருங்கள் இந்த டயக்ராமை பாருங்கள் இது சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் இதுவும் இதுதான் நம்மளை ஃபலோ சாட்டுக்கான எக்ஸாம்பிள் இது வந்து சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்போ நம்மளுக்கு ஃபலோ சாட்டு உங்களால் செய்ய முடியும் சொன்னால் அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரோக்ராமிங் எழுத முடியும் அந்த ப்ரோக்ராமிங்கை வந்து நம்ம அவுட் போட்டும் எடுக்க முடியும் இங்கே வந்து பார்த்தோம் சொன்னால் இப்போ பாருங்கள் நான் சொன்ன மாதிரியை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கும் என் பண்ணுறதுக்கும் நம்மளுக்கு சர்க்கிள் அந்த டெர்மினேஷன் என்ற இந்த நோட்டேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் மற்றது இன்புட் பண்ணுறதுக்கு ரீட் ஏ ரீட் பி அல்லது இன்புட் ஏ அல்லது இன்புட் பி பந்த அடிப்படையில் சாய் சதுரம் நம்ம என்ன செய்கிறோம் சொன்னால் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ இன்புட் பண்ணுறதுக்கும் இங்கே அவுட் புட் பண்ணுறதுக்கும் இந்த சாய் சதுரம் யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த அடிப்படையில் நம்மளுக்கு ரெண்டு சாய் சதுரம் இருக்குது ரெண்டு நம்பரை இன்புட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி இதில் வந்து ஒரு ப்ரொசஸ் நடக்குது ரெண்டு நம்பரை மின் செய்யப்படுறோம்னா கூட்டப்புறம் அப்போ கூட்டுற கழிக்கிற பெருக்கிற மல்டிஃபிகேஷன் பண்ணுற என்ன கால்குலேஷன் செஞ்சாலும் அது ஒரு ப்ரொசஸ் இப்போ அந்த ப்ரொசஸ் வந்து எந்த நோட்டேஷனுக்குள்ளே எந்த சிம்பிளுக்குள்ளே இருக்கணும்னு சொன்னால் அது ஒரு செவ்வகத்துக்குள்ளே அதாவது ஒரு ரெக்டாங்கிளுக்குள்ளே நடக்கணும் இங்கே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சம் ஈக்குவல் ஏ ப்ளஸ் பி அப்போ இன்புட் ரெண்டும் சாய் சதுரத்துக்குள்ளே அதே மாதிரி அவுட்டு அவுட்புட்டும் சாய் சதுரத்துக்குள்ளே அப்போ நம்மளுக்கு உரிய ப்ரொசஸ் வந்து ஒரு செவ்வகத்துக்குள்ளே நடக்குது அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு அரோமாக்கு வந்து டப் டு ஓட்டம் நடக்குது அது வந்து ஃபாலோ லைன் அல்லது ஃபாலோ லொஜிக்கை வந்து ஃபாலோ ஆஃப் லொஜிக்கை குறிக்குது அதான் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த அந்த இந்த ஃபலோ ஆஃப் லொஜி அப்போ இதில் வந்து பார்த்தோம் பண்ணால் நம்மளுக்கு இது வந்து தெரிஞ்சுருக்கணும் இங்கே வந்து பார்த்தோம் பண்ணால் ஃபைண்டிங் சம் ஆஃப் எயிட் ஃபோர் ஃபைவ் அண்ட் டூ ஃபோர் செவன் அப்போ ரெண்டு நம்பருக்குரிய சம் பார்க்குறதுக்கான ப்ரோக்ராம் தான் இது பார்த்தோம் பண்ணால் ஸ்டார்ட் பண்ணுது ஏ குரிய வேல்யூ வந்து எயிட் ஃபோர் ஃபைவ் பி குரிய வேல்யூ டூ ஃபோர் செவன் அதே மாதிரி சம் பண்ணுறோம் எயிட் ஃபோர் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ ஃபோர் செவன் அப்போ சம் வந்து ஒன் ஜீரோ நைன் டூ இப்போ நான் உங்களுக்கு என்ன செய்ய போகிறேன்னு சொன்னால் இப்போ உங்களுக்கு நிறைய பேர் வந்து நம்ம இன்னும் ஜாவாவில் வந்து ஜேடிகே வந்து அதாவது ஜாவா டெவலப்மெண
அவங்களில் ஜேடிக்கு எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன்னு சொல்லி பார்த்துட்டு தான் நம்ம அதுக்கப்புறம் ஜாவா வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் பட் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரோக்ராமிங்கில் இந்த சீக்வன்ஸ் செலெக்ஷன் ரிப்பிட்டேஷனை வந்து எப்படி நம்ம ஜாவாவை யூஸ் பண்ணி ரன் பண்ணுறேன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த அவுட்புட் வந்து எப்படி நம்ம எடுக்கிறேன்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் இவரை கொஞ்சம் எஸ்கேப் பண்ணி கொள்கிறேன் இல்லை பாருங்கள் இந்த அவுட்புட் அதாவது தௌசண்ட் நைன்டி டூ என்ற அவுட்புட்டை வந்து ஜாவாவில் எப்படி எடுக்கலாமான்னு சொன்னால் நான் இன்னும் ஜேடிக்கே இன்ஷியல் பண்ணலை பட் நான் என்ன செய்கிறேன் சொன்னால் ஒன்லைனில் நான் வந்து அவரை வந்து ரன் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறோம் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து ஒன்லைனில் என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னால் கூகுளுக்குள்ளே போயிட்டு ஆன்லைன் ஜாவா கம்பைலர் என்று சர்ச் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு நிறைய ஜாவா கம்பைலர் நிறைய வெப்சைட்டுகள் இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் மட்டும் இதில் வந்து நம்மட இதை வந்து ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் நான் வந்து ஒன்லைன் ஜாவா கம்பைலர் இருக்குது அவரை கிளிக் பண்ணி கொள்கிறேன் இதில் வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நிறைய இருக்குது இருந்தாலும் நாம் வந்து இதில் வந்து பார்த்தோம் ரெக்ஸ்டஸ்ட் ரெக்ஸ்டஸ்டர் இருக்கு அதை வந்து கிளிக் பண்ணி கொள்ளலாம் உங்களுக்கு தேவையானதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி கொள்ளுங்க நான் இவர் ஓப்பன் பண்ணி கொள்கிறேன் இதை ஓப்பன் பண்ணும் என்று சொன்னால் நம்மளுக்கு ஜாவாக்குரிய கம்பைல் பண்ணுறதுக்குரிய வரும் இது வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டரில் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணலை இருந்தாலும் வந்து நம்ம ஆன்லைனில் வந்து யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் இதில் வந்து எல்லா லாங்குவேஜுக்குமே வந்து எல்லா லாங்குவேஜையும் வந்து நீங்கள் இதில் வந்து ரன் பண்ணி பார்க்கக்கூடிய ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ அதால் வந்து இதை நான் யூஸ் பண்ணிடுறேன் இதில் வந்து பார்த்த முன்னாடி சொன்னால் மேலுக்கு ஜாவா இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லை அது வந்து நம்ம புற பார்க்கலாம் அப்போ பேசிக்கான ஜாவா குரிய சிண்டெக்ஸை பார்த்த முன்னா கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கு அதே மாதிரி பப்ளிக் ஸ்டடி ஒயிட் மெயின் இருக்குது அதே மாதிரி அதை வந்து பிரிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நான் என்ன செய்யப்படுறேன்னு சொன்னால் நம்ம இதுக்குரிய சிண்டெக்ஸ் எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஃபுல் விளக்கம் உங்களுக்கு ஜாவா ஸ்டார்ட் பண்ணக்குள்ள சொல்லுவேன் இப்போ ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரோக்ராமிங்கில் வந்து இந்த விஷயம் வந்து எப்படி நடக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம ஃபாலோ சார்ட் வைஸாக பார்த்துருக்கோம் இதை வந்து நான் சின்னதாக உங்களுக்கு ஜாவா மூலம் ரன் பண்ணி காட்டுறேன் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ரெண்டு நம்பர் இருக்குது அப்போ நம்மளுக்கு மூன்று வேரியபிள் இருக்குது ஏ என்ற ஒரு வேரியபிள் பி என்ற ஒரு வேரியபிள் சம் என்ற ஒரு வேரியபிள் ஏனென்டா சம்முக்குள்ளே தான் ரெண்டு நம்பரையும் கூட்டுறோம் அப்போ அதால் சம்ன்றதும் ஒரு வேரியபிளாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்போ நான் என்ன செய்யப்படுன்னு சொன்னால் இங்கே வந்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் இதில் இப்போ உங்களுக்கு இங்கே வந்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் இதுக்குள்ளே அதாவது பப்ளிக் ஸ்டேட் போய் வேர்ட் மைண்ட்குள்ளே தான் நான் எழுத போகிறேன் அப்போ என்ன செய்யப்படுன்னு சொன்னால் மூன்று வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ண அப்புறம் ஒன்று மூன்று வேரியபிளும் இன்ட் ஃபார்மேட்டில் அதாவது ஐஎன்டி ஃபார்மேட்டில் வந்து எடுக்க போகிறேன் ஒன்று ஏ கமா பி கமா சி மூன்று வேரிய சாரி சம் மூன்று வேரியபிள் எடுத்துட்டேன் அப்போ அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் அப்போ வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் ரெண்டு வேல்யூவுக்கும் பார்த்தோம் அப்படின் சொன்னால் வேரியபிள் வேல்யூ வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கு அப்போ ஒரு வேல்யூ போட்டிருக்கேன்னு சொன்னால் அதை வந்து சொல்லுவாங்க வேரியபிளுக்கான இனிஷியலைசேஷன் இப்போ நம்மளுக்கு என்னுக்கு ஃபைவ் வயசில் டைமில் கொஷின் கேட்பாங்க வேரியபிள் டிக்ளரேஷனுக்கும் வேரியபிள் இனிஷியலைசேஷனுக்கும் இடையிலான டிஃப்ரெண்ட் என்னென்னு கேட்டால் ஒரு வேரியபிளை வந்து ஒரு ஒரு மெமரி லொக்கேஷன் அதாவது ஜாவாவில் ஒரு பர்டிகுலர் கால்குலேஷனை செய்கிறதுக்கு நம்ம உருவாக்க ஒரு நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிற ஒரு மெமரி லொக்கேஷன் தான் நம்மளுக்குரிய வேரியபிள் அந்த வேரியபிளுக்கான ஒரு ஒரு ஃபிக்ஸ் பண்ணப்பட்ட ஏதோ ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு வேல்யூவை நான் வந்து கொடுக்குறதாம் வந்து அவருக்கான இனிஷியலைசேஷன் அப்போ அதை விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் அப்போ இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் வேரியபிளுக்கு இனிஷியலைஸ் பண்ணி கொள்வோம் வேல்யூவை இங்கே வந்து பார்த்தோம் மண்டா எண்ணூற்றி நாற்பத்தஞ்சு இருநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு அப்போ இங்கே வந்து பார்த்தோம் மண்டா நாம் வந்து இங்கே போட்டுக்கொள்ளலாம் ஏ ஈக்குவல் எண்ணூற்றி நாற்பத்தேழு செமிக்கோளம் போட்டுக்கொள்கிறேன் பி ஈக்குவல் இருநூற்றி நாற்பத்தஞ்சு அப்போ ஜாவாவில் வந்து கேசியன் சிட்டிவெல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் என்னென்னு சொல்லி நம்ம போகிற போகிற வீடியோஸில் பார்க்கலாம் இப்போ சம் வந்து பாருங்கள் வந்து சம் ஈக்குவல் நான் ஜீரோ ஒன்று போட்டுக்கொள்கிறேன் என்னென்ன ஜாவா இப்போ டிரெக்டாக வந்து ஒவ்வொரு இப்போ ஏதாவது நீங்கள் ஒரு கால்குலேஷன் பண்ண போகிறீங்கன்னு சொன்னால் எதுலையாவது ஒரு இன்பு ஒரு அவுட் புட் எடுக்க போகிறீங்கன்னு சொன்னால் அவரை வந்து லூப்புன்ற டைமில் வந்து அவருக்கு ஜீரோ இனிஷியலைஸ் பண்ண தேவையில்லை மற்ற டைமில் நீங்கள் அவருக்கு வேரியபிளுக்கு ஜீரோ இனிஷியலைஸ் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் நல்ல மட்டும் நினைக்கிறேன்
அதே மாதிரி மூணு பேர் எப்படி கிளியர் பண்ணியாச்சு அப்போ மூன்று பேருக்கும் வேல்யூ வந்து இப்போ ஸ்டார்ட் வேல்யூ வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ என்ன செய்ய போகிறேன்னு சொன்னால் இப்போ ரெண்டு நம்பரையும் வந்து கூட்ட போகிறேன் இப்போ ரெண்டு நம்பரையும் கூட்டுறதுக்கு வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் சம் ஈக்குவல் சம் ப்ளஸ் சாரி இதில் வந்து டைரெக்டாக வந்து ரெண்டு நம்பரையும் கூட்ட சொல்லியிருக்கிறபடியா சம் ஈக்குவல் ஏ ப்ளஸ் பி ஏ ப்ளஸ் பி அப்போ ரெண்டு நம்பரையும் கூட்டிட்டோம் அப்போ இதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும் என்று சொன்னால் நம்மளுக்கு வந்து டிஸ்பிளே போனணும் இங்கே ப்ரிண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஜாவாவில் என்ன செய்யணும் அப்படின்ற சொன்னால் நம்ம வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து சிஸ்டம் டாட் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் ப்ரிண்ட் ப்ரிண்ட் எல்லாம் இருக்குது அதை வந்து பார்த்துக்கொள்ளலாம் அப்போ ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறேன் இங்கே வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் சம் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் சம் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் ரெண்டு நம்பருக்குரிய சம் சம் என்று சொன்னால் நம்மளை தெரியும் வந்து கூட்டுற அந்த ரெண்டு நம்பருக்கான டூ சம்முக்கான டூ டூ நம்பர்ஸுக்கான சம் இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரையும் கூட்ட போகிறேன் அப்போ இதில் வந்து ஸ்ட்ரிங் இருக்குது அப்போ ஸ்ட்ரிங் ப்ளஸ் போட்ட மாதிரி தான் அதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன வேல்யூ ஆட் பண்ணுறதுனால ப்ளஸ் போட்டு தான் இது செய்யணும் அப்போ நான் என்ன செய்யப்போகிறேன் சம் அப்போ சம் அப்படின்னு பண்ண போகிறேன் அப்போ என்ன செய்கிறேன் என்று சொன்னால் இப்போ அப்புறம் கேட்ட மூடிக்கொள்கிறேன் இப்போ என்ன செய்கிறேன் என்று சொன்னால் பாருங்கள் வந்து ரன் பண்ணுறேன் நம்மளுக்கு இப்போ பாருங்கள் அவுட்புட் வந்து தௌசண்ட் நைன்டி டூ வருது அதே வீடு தான் இங்கேயும் இருக்குது தௌசண்ட் நைன்டி டூ அந்த அடிப்படையில் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் இப்படி தான் நீங்கள் வந்து இப்போ உங்களுக்கு இப்படி என்ன டெக்னிக் இருக்கணும் அப்போ ஃபா சூடக்கோ அல்கூரிதம் என்னது கழுது ரெண்டு சொன்னால் ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு ஒரு ப்ராப்ளமுக்கான சொல்யூஷனை முன்வைக்கிறதுக்கு டயக்ராமெட்டிக்காக வந்து விபரிக்கப்படுற ஒரு ஒரு விஷயந்தான் வந்து இந்த ஃபாலோ ஜாட் இந்த ஃபாலோ ஜாட் வந்து செய்ய பிடிச்சிங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் சூடை கோட் செய்யலாம் அப்போ சூடை கோட் செஞ்சோம் என்று சொன்னால் அதுக்கப்புறம் ப்ரோக்ராம் எழுதலாம் அப்போ டைரெக்டாக வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் வச்சு நம்ம என்ன செஞ்சுருக்க முடிச்சு சொன்னால் சின்னதாக ஒரு குட்டியாக ஒரு ஜாவா ப்ரோக்ராம் எழுதியிருக்கோம் அடுத்த விஷயத்தை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இவர் நான் ரன் பண்ணிக்கொள்கிறேன் அடுத்த பார்த்தோம் என்று சொன்னால் செலெக்ஷன் சீக்வன்ஸ் முடிச்சிட்டோம் அப்போ இதுலேயும் வந்து எல்லாத்துலேயும் சீக்வன்ஸ் கண்டினியூவாக வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்போ டாப் டூ ஆட்டம் நடக்கிறதால அது வந்து சீக்வன்ஸ் நடக்கும் இந்த செலெக்ஷன் என்றது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஆல்டர்னேட்டிவ் கண்டிஷன்ஸை வந்து செக் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்தப்படுறது செலெக்ஷன் இதில் வந்து பார்த்தோம் என்றால் ஃபைண்டிங் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் வென் காஸ்டிங் ப்ரைஸ் வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்டு செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி எயிட் இருக்குது அப்போ இந்த சுச்சுவேஷனில் வந்து ப்ராஃபிட்டா அல்லது லாஸ் தான் என்று சொல்லி பார்க்குற மாதிரி தான் இந்த ப்ரோக்ராம் இருக்குது இதில் வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இது வந்து மேலுக்கு இருந்து கீழுக்கு நடக்கிற மாதிரி இருக்குது இதில் பாருங்கள் இந்த சுச்சுவேஷனில் இந்த சுச்சுவேஷனில் நம்ம கனெக்டர் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ உடத்தையும் ஒரு அவுட் புட் இருக்குது உடத்தையும் ஒரு அவுட் புட் இருக்குது ரெண்டு பேரை இணைச்சி ஒரு கனெக்டரை போட்டுவிட்டு கடைசியாக ப்ரோக்ராம் என் பண்ணலாம் அதுதான் ஒரு ஒழுங்கான முறை சரியா அப்போ அந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணலாம் அதில் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ப்ரோக்ராம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ப்ரோக்ராம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்போ ரீட் காஸ்ட் ப்ரைஸ் ரீட் காஸ்ட் ப்ரைஸ்ன்றது வந்து இந்த இடத்துல அவருக்குரிய காஸ்ட் ப்ரைஸ் வே ஆல்ரெடி வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணப்பட்டிருக்குன்னு நினச்சிக்கொள்ளுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சு வருத்திருக்குன்னு நினச்சிக்கொள்ளுங்க அதே மாதிரி ரீட் செல்லிங் ப்ரைஸ் ரீட் செல்லிங் ப்ரைஸ் அப்போ செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி எயிட் வருத்திருக்குன்னு நினச்சிக்கொள்ளுங்க அப்போ இவ்வளோத்த இன்புட் பண்ணியிருக்கு ஏன்னென்று சொன்னால் இது வந்து ஒரு சாய் சதுரம் அதே மாதிரி இந்த சாய் சதுரம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் இவ்வளோத்த செக் பண்ணுறாங்க கண்டிஷன் அப்போ கண்டிஷன் செக் பண்ண போகிறாங்க இதில் இஃப் போடலாம் அல்லது ஃபாலோ சார்டில் இஸும் போடலாம் அப்போ இதில் பார்க்குறாரு செல்லிங் ப்ரைஸ் பெரிதாக இருந்தால் பெ செல்லிங் ப்ரைஸ் பெரிது காஸ்ட் ப்ரைஸை விட விற்ப விற்பனை செலவில் கூட இருக்குதாம் கூ கூட இருக்குதா அதாவது காஸ்ட் ப்ரைஸ் அதாவது இது அந்த பொருளுக்கான விலையை விட விற்பனை செய்கிற விலை வந்து கூட இருந்தது சொன்னால் எஸ் தண்டு தண்டு சொன்னால் இப்போ என்னென்னு சொன்னால் கண்டிஷனில் ரெண்டு ட்ரெண்டு இருக்குது 
இதை வந்து இந்த சுச்சுவேஷனில் ட்ரூ அண்ட் ஃபால்ஸ் ட்ரூ அண்டு சொல்லுவாங்க எஸ் அண்டு சொன்னாலும் அதில் வந்து நோ அண்டு சொன்னால் ஃபால்ஸ் அப்போ அது வந்து நம்மளே தெரிஞ்சுருக்கணும் என்னென்னா நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆகிறது இந்த கண்டிஷனில் தான் அப்போ நம்ம இதை வந்து சரியாக புரிஞ்சுக்கொள்ளும் அப்போ இந்த ஆப்ரேட்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அர்த்மெட்டிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸும் இருக்குது லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸும் இருக்குது அப்போ இந்த ஆப்ரேட்டர்ஸ் வந்து நம்ம லாஜிக்கில் வந்து பார்க்க வேண்டியிருக்கு கிரேட்டர் தன் அப்போ இது வந்து கிரேட்டர் தன் அப்போ செல்லிங் ப்ரைஸ் பெரிதாக இருந்தால் காஸ்ட் ப்ரைஸை விட எஸ் அண்டு சொன்னால் எஸ் அண்டு சொன்னால் ப்ராஃபிட்டை காண்டுறோம் இப்போ விடுது வந்து பாருங்கள் ஒரு கால்குலேஷன் நடக்குது செல்லிங் ப்ரைஸ்லேருந்து காஸ்ட் ப்ரைஸை கழிக்கிறாங்க அப்போ செல்லிங் ப்ரைஸ்லேருந்து காஸ்ட் ப்ரைஸை கழிக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அது ஒரு ப்ரோசஸ் அந்த ப்ரோசஸ் வந்து ரெக்டாங்கிளுக்குள்ளே தான் நடக்கணும் அதை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் அப்போ ஒவ்வொன்றுக்கும் முறையே நொட்டேஷன் வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஒரு வேளை செல்லிங் ப்ரைஸை விட காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து இப்போ செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸை விட கூட இல்லைன்னு சொன்னால் ஒரு வேளை காஸ்ட் ப்ரைஸ் கூடையும் செல்லிங் ப்ரைஸ் குறையும் இருந்து என்று சொன்னால் இப்போ இந்த கண்டிஷன் வந்து செல்லிங் ப்ரைஸ் பெரிது காஸ்ட் ப்ரைஸை விட இருந்தால் ப்ராஃபிட்டுக்கான ஃபங்க்ஷன் ப்ராஃபிட்டை காண்டத்துக்கான ஃபார்முலா போட்டிருக்காங்க ஒரு வேளை அப்படி இல்லாட்டி இது வந்து லாஸ் ஆகிரும் ஏனென்றால் காஸ்ட் ப்ரைஸ் கூடையும் செல்லிங் ப்ரைஸ் குறையும் அப்போ காஸ்ட் ப்ரைஸ்லேருந்து செல்லிங் ப்ரைஸை கழித்து அதுக்கு ஒரு அவுட் புட்டு வரும் அப்போ ரெண்டு பேரையும் கனெக்ட் பண்ணி இவர் பிரிண்ட் பண்ணுவார் லாஸ்ட்டு சொல்லி இவர் பிரிண்ட் பண்ணுவார் ப்ராஃபிட் என்று சொல்லி ஏனென்றால் இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ வண்டி சொன்னால் ப்ராஃபிட் வரும் இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் என்று சொன்னால் இங்கே லாஸ்ட் வரும் அதுக்கப்புறம் ப்ரோக்ராம் என்ன ஆயிரும் இதை தான் சொல்லுவோம் வந்து செலெக்ஷன் என்று சொல்லி அப்போ நம்மளுக்கு மூன்றும் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒன்று சீக்வன்ஸ் மற்ற செலெக்ஷன் மற்ற ரிப்பிட்டேஷன் அப்போ இதை எப்படி ஜாவாவில் செய்யலாம் அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் நான் எஸ்கேப் பண்ணிக்கொள்கிறேன் அதே விஷயம் பாருங்கள் இங்கே வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நான் இவங்களை வந்து அழிச்சு கொள்கிறேன் நம்மளுக்கு யார் யார் இருக்காங்கன்னு சொன்னால் ஒன்று செல்லிங் ப்ரைஸ் அதாவது சாரி காஸ்ட் ப்ரைஸ் மட்டும் செல்லிங் ப்ரைஸ் நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னு சொன்னால் ரெண்டு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ண போகிறேன் இப்போ ரெண்டு பேரும் ஐஎன்டி என்று போட்டுக்கொள்கிறேன் ஒன்று வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸ் மட்டது வந்து செல்லிங் ப்ரைஸ் போட்டுட்டு என்ன செய்ய போகிறேன்னு சொன்னால் இவங்களே செக் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு முந்தைய என்ன செய்ய போகிறோம்னா அவங்க வேல்யூ வந்து தந்துருக்காங்க அப்போ நம்ம இதில் வந்து வேல்யூ வந்து நம்மளும் போடலாம் டிரெக்டாக வந்து இன்புட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம எடுக்கலாம் அதுக்கு வந்து நீங்கள் ஸ்கேனர் இம்போர்ட் பண்ணியிருப்பீங்க அதெல்லாம் வந்து நம்ம பிறகு பார்க்கலாம் அப்போ இந்த டைமில் என்ன செய்ய போகிறோம்னா டிரெக்டாக வந்து வேல்யூவை வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணுவோம் அப்போ காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சும் செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து நானூற்றி ஐம்பத்தி எட்டும் இருக்குது அப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னு சொன்னால் டிரெக்டாக வந்து டிக்ளேர் பண்ணிக்கொள்கிறேன் செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து செல்லிங் ப்ரைஸ் ஈக்குவல் நானூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஈக்குவல் முன் சாரி என்னடா கேபிட்டல் என்னடா கேபிட்டலே போட்டுக்கொள்ளுங்க என்னடா கேஸ் சென்சிட்டிவ் இருக்குது முந்நூற்றி இருபத்தி ஐந்து அப்போ நானூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சு ஓகே இப்போ இந்த சுச்சுவேஷனில் நம்ம என்ன சொல்லணும் சொன்னால் இப்போ கண்டிஷனை பாருங்கள் இப்போ வந்து கண்டிஷன் கூட இருந்தால் தான் இப்படி பார்க்கணும் அதாவது வெயிட் பண்ண செய்கிற வீல கூட இருந்தால் காஸ்ட் ப்ரைஸை விட கூட இருந்தால் ப்ராஃபிட் தான் அப்படி இல்லாட்டி லாஸ் தான் அப்போ அப்படி வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ என்ன சொல்லி சொன்னால் இஃபை போடுவோம் அப்போ கண்டிஷன் வந்து ஜாவில் வந்து இஃப் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபலோ ஜாடில் வந்து இஸ்ஸும் யூஸ் பண்ணலாம் இஃபும் யூஸ் பண்ணலாம் பிரச்சனை இல்லை இப்போ நான் செக் பண்ண பிறகு வந்து செல்லிங் ப்ரைஸ் பெரிது காஸ்ட் ப்ரைஸை விட அப்படி இருந்தால் இப்போ ஜாவாவில் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த கேர்லி ப்ரைஸஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இப்போ இவர் வந்து மெயின் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்குரிய ப்ரக்கெட் ஸ்டார்ட் ஆகுது அவர் ப்ரைஸஸ் முடியுது இப்போ அதுக்குள்ளே வந்து நம்மளுக்குரிய மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஜாவாக்குரிய மெயின் ஃபங்க்ஷன் பப்ளிக் ஸ்டேட்டிக் ஒயிட் மெயின் அவர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகி எண்ட் ஆகிறாரு அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா இதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் அப்போ இவர் மாதிரி செய்யலாம் இந்த கண்டிஷன் உண்மைன்னு சொன்னால் அதே மாதிரி என்ன சொல்லி மாதிரி சொன்னால் அவரையும் வந்து பாருங்கள் ஒரு ஸ்டார்ட் ஒரு எண்டுக்குள்ளே போடுங்க அப்படின்றத நம்ம ப்ரோக்ராம் வந்து முக்கியமாக எழுதணும் அப்போ உங்களுக்கு இந்த பிரேக்கேட்டியல் வந்து ஒழுங்காக போட தெரிஞ்சுன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு எரர் வராது நிறைய பேருக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் வந்து எரர் வருது இந்த பிரேக்கேட்டியல் போடுறதில் உள்ள மிஸ்டேக்ஸ
அதாவது செல்லிங் ப்ரைஸ் பெரியது காஸ்ட் ப்ரைஸை விடு அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியும் வந்து லாபம் வரணும் உண்டு அப்போ என்ன செய்ய மாட்டா எஸ்பியிலிருந்து கழிக்கிறேன் காஸ்ட் ப்ரைஸை முக்கியமாக வந்து ஜாவாவிலேயும் சரி எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்லேயும் சரி ஏதோ ஒரு கால்குலேஷனோ அல்லது ஒரு அடிஷனோ ஏதோ ஒரு கால்குலேஷன் சேவ்குள்ளே வந்து அவங்கள வந்து வித்தின் பிரக்கெட்டுக்குள்ளே போடுங்க அதுதான் ஒரு ஒழுங்கான மெதட்டாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தோம் மண்டா இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு பிரக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்காங்க பட் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ண மெயின் பிரக்கெட் வந்து இன்னுமே முடிக்கல இப்போ டிரெக்டாக வந்து பார்த்தோம் மண்டா ஒவ்வொரு டைம் வந்து கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ண உங்களுக்கு இண்டிகேட் பண்ணுவார் எது வந்து ஸ்டார்ட் எது எண்டு என்று சொல்லி இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தோம் மண்டா இவர் வந்து இனிமேல் முடிக்கலை அப்போ இங்கே வந்து பிடிச்சோம் என்று சொன்னால் இப்போ நம்மளுக்கு இங்கே முடிச்சுட்டு இப்போ இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ வண்டி சொன்னால் நம்மளுக்கு ப்ரொஃபிட் வரும் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் பாருங்கள் இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ வண்டி சொன்னால் இந்த பிரேக்கெட்டுக்குள்ளேயும் இந்த பிரேக்கெட்டுக்குள்ளேயும் தான் இந்த அவுட்புட் வரப்போகுது அப்போ அப்படி இல்லாட்டி ஏல்ஸ் ஏல்ஸ் அடுத்த பிரேக்கெட் அப்போ அதுக்குள்ளே வந்து அப்படி கண்டிஷன் உண்மை இல்லாட்டி நம்மளுக்கு என்ன இப்போ நம்ம திரும்ப காஸ்ட் ப்ரைஸ் பெரியது செல்லிங் ப்ரைஸை விட அப்படியும் போடலாம் அது வந்து ஒழுங்கான மெதட்டில் என்னென்னா அடுத்த ஒரே ஒரே கண்டிஷன் தான் இருக்குது அப்போ இது வந்து ட்ரூ வந்து சொன்னால் இது வேலை செய்யும் ஒரு வேலை இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ இல்லாட்டி நார்மலாகவே அது ஃபால்ஸ் தான் அப்படி இது ப்ராஃபிட் இல்லாட்டி அப்போ மற்றது ஃபோ லாஸ் தான் அப்போ நம்ம திரும்ப அதை வந்து கண்டிஷன் எல்லாம் செக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் கிரேடில் வந்து ஏபிசி அப்படியெல்லாம் செக் பண்ணி போகல கண்டிஷன் செக் பண்ணணும் இதில் ஒரு கண்டிஷன் எடுத்து சொல்லணும் ட்ரெண்டு விஷயத்தை தான் செக் பண்ண போகிற மாட்டேன் ரெண்டு அவுட் புட்டை தான் செக் பண்ண போகிற முடிச்சுனா அடுத்து நீங்கள் ஒரு கண்டிஷன் போதுமானது எத்தனை அவுட் புட் வரப்போகுதோ அத் உங்களுக்கு அதை விட ஒரு கண்டிஷன் வந்து குறையும் இப்போ நான் செய்ய பண்ண சொன்னால் லோஸ்ட்டை பார்ப்போம் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல்லன் இல்லை போட அப்புறம் வந்து யூ காட் லாஸ் இதில் அப்புறம் என்ன செய்ய அப்புறம் என்று சொன்னால் அதே இது தான் ப்ளஸ் மக போட்டுட்டு பிரக்கெட் ஆரம்பித்து சிபியிலிருந்து எஸ்பி அதாவது காஸ்ட் ப்ரைஸ்லேருந்து செல்லிங் ப்ரைஸை வந்து கழிக்க போகிறோம் அப்போ பிரக்கெட்டை முடிச்சு விடுறோம் இப்போ பாருங்கள் வேரியபிள் வந்து எல்லாம் ஓகே வந்து இஃப் கண்டிஷனை வந்து இதுக்குள்ளே செக் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே அதெல்லாம் வந்து நம்ம வார வீடு வீடியோஸில் வந்து இன்னும் நிறைய பார்க்குறக்கம் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இப்போ இந்த விட வந்து சரியாக வருதான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ப்ராஃபிட் வந்து நம்மளுக்கு நூற்றி முப்பத்தி மூன்று வரணும் அப்போ நூற்றி முப்பத்தி மூன்று வந்து என்று சொன்னால் நம்மளுக்கு சரி அப்போ இவரை வந்து ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஏதோ ஒரு எரர் காட்டுறாரு பார்த்த மாட்டா இங்கே வந்து நான் எடுத்த செமிக்குலன் போட மறந்துட்டேன் பாருங்கள் ஒரு இன்னொரு எரர் இருக்கா அவ்வளோ பெரிய மிஸ்டேக் காட்டுதுன்னு சொல்லி அடுத்த அவர் இண்டிகேட் பண்ணுறத விடுத்த எரர் என்று சொல்லி இப்போ செமிக்குலன் எக்ஸ்பெக்டட் செமிக்குலன் எக்ஸ்பெக்டட்னு சொல்கிறாரு அப்போ ஜாவா உள்ள நீங்கள் என்ன தான் எரர் விட்டாலும் அவர் வந்து நம்மளுக்கு அந்த எரரே சொல்லுவார் பட் நம்ம அதை கவனிக்கிறல இப்போ பாருங்கள் ரன் பண்ணுவோம் நம்மளே பாருங்கள் யூ காட் ப்ராஃபிட் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி தேர்ட்டி த்ரீ அதே அவுட் புட் தான் இங்கேயும் இருக்குது இப்போ இவரை வந்து வேணும் மேடம் பாருங்கள் இங்கே வந்து இவருக்கு வந்து ஒரு காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து ஐநூறு போடுவோம் செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து நானூற்றி ஐம்பத்தெட்டு இப்போ நம்மளுக்கு நாற்பத்தி ரெண்டு நம்மளுக்கு என்ன செய்யும் என்று சொன்னால் நம்மளுக்கு லஸ்ட்டு சொல்லி வரும் இப்போ பாருங்கள் இஃப் கண்டிஷன் வந்து யூ கோட் லாஸ் அப்படின்னு சொன்னால் இஃப் கண்டிஷன் வந்து சரியாக வேலை செய்து இது தான் சொல்லுவோம் என்று சொன்னால் செலெக்ஷன் வந்த அடிப்படையில் உங்களுக்கு செலெக்ஷன் சீக்வன்ஸும் விளங்கிட்டு செலெக்ஷனும் விளங்கிட்டு மட்டும் வந்து நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்க்க போகிற விஷயத்தை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் லாஸ்ட்டாக பார்க்க போகிற விஷயத்தை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் என்னென்று சொன்னால் பாருங்கள் ரெப்பிடேஷன் இந்த ரெப்பிடேஷனை வந்து நல்ல விளங்கி கொள்ளுங்கள் இது விளங்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு எந்த டவுட்டுமே உங்களுக்கு வராது நான் உங்களுக்கு ஈஸியாக விளங்கப்படுத்தி வரும் பாருங்கள் இந்த ரெப்பிடேஷன் எப்படி வருதுன்னு சொல்லி பாருங்கள் இதில் வந்து பாருங்கள் நம்ம சொன்ன மாதிரியே இது வந்து எல்லாத்துலேயும் சீக்வன்ஸ் இருக்குது சீக்வன்ஸ் இருக்குது ரெப்பிடேஷன் என்று சொன்னால் ரெப்பிடேஷன் அல்லது வந்து இட்டரேஷன் என்று சொல்லுவாங்க அப்போ ஒரு பர்டிகுலர் கண்டிஷன் வந்து ட்ரூவாக இருக்கும் வரைக்கும் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த கண்டிஷன் எப்போ ஃபால்ஸ் ஆகுதோ அதுக்கப்புறம் ப்ரோக்ராம் உண்டா எண்ட் ஆகிரும் இப்போ பாருங்கள் இந்த கண்டிஷன் எப்போ எஸ் ஆகுது அப்போ எப்போ ட்ரூவாக இருக்கும் வரைக்கும் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பாருங்கள் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும்
எப்படி என்று சொன்னால் ஃபாலோ சார்ட் டு கல்குலேட் அண்ட் டிஸ்பிளே த ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அப்போ அஞ்சு நம்பருக்குரிய இப்போ ஒன்றிலிருந்து ஐந்து வரை ஐந்து வரை ஐந்து வரை அப்போ ஐந்தும் வரும் ஏன்னு சொன்னால் இங்கே லெஸ் தனோ ஈக்குவல் போட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு இந்த லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இதை கவனமாக விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் ஃபஸ்ட்டுக்கு ஆப்ரேட்டர்ஸை வந்து நல்லா விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் ஆப்ரேட்டர்ஸ் விளங்கலாட்டி நீங்கள் ப்ரோக்ராம் வந்து செய்யவே மாட்டிங்க ஆப்ரேட்டர்ஸை வந்து விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் நம்ம வேரியபிள் ஆப்ரேட்டர்ஸ் எல்லாம் பார்க்கல அப்போ உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லுவேன் இப்போ விளையாக கொள்ளுங்க அப்படின்னு சொன்னால் இது நடக்க போது அஞ்சு நம்பர் இருக்குது அப்போ அஞ்சு நம்பர் என்று சொன்னால் அப்போ அந்த அந்த கண்டிஷன் வந்து அஞ்சு தடவை வந்து செக் பண்ணணும் அஞ்சு தடவை செக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் என்னென்னு சொன்னால் அதே வேலை கால்குலேட் அண்ட் அண்ட் போட்டிருக்காங்க கால்குலேட் என்று சொன்னால் அந்த அஞ்சு நம்பருக்குரிய டோட்டலையும் காணணும் அதே வேலை அஞ்சு நம்பருக்குரிய இது நடக்கணும் இப்போ பாருங்கள் எப்படி என்று சொல்லி நான் உங்களையும் செஞ்சு காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ பே ஸ்டார்டில் வந்து ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆகுது இதில் வந்து பாருங்கள் சம் ஈக்குவல் ஜீரோ சம் ஈக்குவல் ஜீரோ இப்போ இவ்வளோத்த நீங்கள் யோசிக்கலாம் இப்போ சம்மும் வந்து ஒரு இன்புட் தானே என்று சொன்னால் இல்லை இப்போ டிரெக்டாக வந்து இன்புட்டை டிரெக்டாக சம் என்று இருந்து என்று சொன்னால் அதை இன்புட்டுக்குள்ளே போடலாம் பட் இங்கே வந்து அவருக்குரிய பெருமதியை வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த டைமில் வந்து சம் ஈக்குவல் ஜீரோ அதே மாதிரி மட்டது நம்பர் ஒன் அப்போ ஃபைவ் நச்சுரல் நம்பர் இருந்ததுக்கு அப்போ நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ நம்பர் த்ரீ நம்பர் ஃபோர் நம்பர் ஃபைவ் அதுக்காண்டி தான் இந்த எண்ணன்றது யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ அந்த ஒவ்வொரு நம்பரும் கூட்டி கூட்டி போகிறதுக்கு இந்த சம் இருக்குது அப்போ இது எப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் என் ஈக்குவல் ஒன் இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன்னு சொல்லி உங்களுக்கு டைரெக்டாக காட்டுறேன் பேர் பாருங்கள் நான் டைரெக்டாக வந்து பாருங்கள் இவ்விடத்துல இவ்விடத்துல நான் உங்களுக்கு என்னன்றவருக்குரிய கால்குலேஷனை போடுறேன் இதில் வந்து என் இதில் என்ன செய்ய போகிறேன் சொன்னால் சம் சம்மை வந்து கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் இவ்வளோ பாருங்கள் நம்ன்றது வந்து இனிஷியலைஸ் வந்து பேசிக் வந்து அவருக்குரிய என் ஈக்குவல் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் என் ஈக்குவல் ஒன் இங்கே வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் சம் ஈக்குவல் ஜீரோ சம் ஈக்குவல் ஜீரோ பாருங்கள் இங்கே திரும்ப இங்கே வருது சீக்வன்ஸாக வந்து ப்ரோக்ராம் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ வந்து பார்க்க போகிறாரு என் இன்னா இருக்கிற என் இந்த என் அஞ்சை விட சிறிதும் அஞ்சுக்கு சமனாகவும் இருந்தா அஞ்சை விட சிறிதும் அஞ்சுக்கு சமனாகவுமா இருக்கான்னு சொல்லி பார்க்குறாங்க இப்போ கொஷன் மார்க் இருக்கான்னு பாருங்கள் அப்போ எண் வந்து ஒன் டூ அப்போ எண் வந்து ஒன் டூ அஞ்சுக்கு சிறிதும் அஞ்சுக்கு சமனுமான்னு பாருங்கள் அப்போ எண் வந்து ஒன் டூ அஞ்சை விட சிறிது அப்போ எஸ் எஸ் என்று சொன்னால் கீழுக்கு போகுது நோ என்று சொன்னால் இங்கே அல்ல போகுது அப்போ நம்மளுக்கு விட என்ன எண் வந்து ஒன் டூ அஞ்சை விட சிறிது அப்போ எஸ் அப்போ கீழுக்கு போகிறாரு அப்போ கீழுக்கு போகக்குள்ள பாருங்கள் விடத்தில் சம் ஈக்குவல் சம் ப்ளஸ் என் சம் ஈக்குவல் சம் ப்ளஸ் என் அப்போ சம் டப்பர்மானம் பாருங்கள் சம் டப்பர்மானம் ஆல்ரெடி ஜீரோ சம் டப்பர்மானம் ஆல்ரெடி ஜீரோ ஈக்குவல் சம் ப்ளஸ் என் அப்போ ஜீரோ ப்ளஸ் எந்த பருமானத்தை பாருங்கள் எந்த பருமானம் ஸ்டார்டில் வந்து எத்தனை எந்த பருமானம் வந்து ஒன் டூ அப்போ எந்த பருமானம் ஒன் டூ அப்போ ஒன் டூ இப்போ இவற்ற பருமானத்தை பாருங்கள் நம்மளுக்கு சம் ட பருமானம் நம்மளுக்கு இங்கே ஒன் டூ முதலாவது ஸ்டேட் அப்போ இது கண்ட பிறகு கீழுக்கு வந்தோன்னு பார்க்குறாரு என் என் ஈக்குவல் என் ப்ளஸ் ஒன் என் ஈக்குவல் என் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ என் வந்து ஏற்கனவே எத்தனை இருக்குது ஒன் டூ அப்போ ஒன்றோட ஒன்றை கூட்டி எத்தனை வரப்போகுதுன்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு ரெண்டு அப்போ எந்த பருமானம் வந்து இப்போ எத்தனை இரண்டு இப்போ எந்த பருமானம் வந்து இரண்டு அப்போ சம்ட பருமானம் ஒன் டூ எந்த பருமானம் இரண்டு இப்போ என்ன செய்ய பெறம் சொன்னால் இந்த பாருங்கள் அப்படியே வந்து இந்த அம்புக்குரிய வந்து மேலுக்கு போகும் இதை வந்து இப்படி காட்டணும் இப்படி காட்டல நம்ம இது வந்து ஃபாலோ லைன் அப்போ இதை அப்படியே மேலுக்கு போகிறாரு இந்த கண்டிஷன் நடந்து முடிஞ்ச பிறகு மேலுக்கு போகிறாரு அதுக்கப்புறம் பார்க்குறாரு எந்த பருமானம் இப்போ எத்தனை இப்போ எந்த பருமானம் எத்தனை இரண்டு ஏனடா ஓல்ரெடி ஒன்று இருந்தது ஒன்றோட ஒன்றை கூட்டி இப்போ இரண்டு வந்துட்டார் இப்போ எந்த பருமானம் வந்து இரண்டு இரண்டு ஐந்து விட சரிதா அப்போ எஸ் 
அஞ்சோடு சேர்த்துனா கீழுக்கு வருவார் அப்போ சம் ஈக்குவல் சம் ப்ளஸ் என் ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு இப்போ எத்தனை சம்ட பெருமானம் ஒன் டூ அப்போ ஒன் டூ ஈக்குவல் ஒன் ப்ளஸ் எண்ட பெருமானம் எத்தனை டூ டென்டு இப்போ டென்டோட ஒன்றோட ரெண்டை கூடினா மூன்று இப்போ நம்மளுக்கு சம்முக்குரிய பெருமானம் வந்து மூன்று இப்போ கீழுக்கு இவரை கூட்டின பிறகு கீழுக்கு வருவார் எந்த பெருமானம் வந்து நேரத்தோடு வந்து எத்தனை இருக்குது எந்த பெருமானம் இரண்டு அதோடு என்ன செய்கிறாரு ஒன்றை கூட்ட சொல்கிறாங்க ஒன் டூ அப்போ எந்த பெருமானம் எத்தனை இப்போ மூன்று அப்போ எந்த பெருமானம் மூன்று அப்போ மேலுக்கு போவார் அப்படியே சீக்வன்ஸ் நடக்கும் அப்போ எந்த பெருமானம் மூன்று அஞ்சு விடு சின்னன்னா எஸ் அப்போ அஞ்சு விடு சின்னன் அப்போ அஞ்சு விடு சின்னன்னு நினச்சோம்னா கீழுக்கு வருவார் கீழுக்கு வந்தோன்னு பார்ப்பார் மூன்று இருக்கார் சம்பந்து மூன்று இருக்கார் அப்போ என்ன சேப்புறோம் மூண்டோட அதாவது சம்மோட மூன்று ப்ளஸ் மூன்று இப்போ எந்த பெருமானம் எத்தனை மூன்று மூன்றோட மூன்றை கூட்டி நம்ம முடிச்சுனா நமக்கு எத்தனை வரப்போகுது ஆறு அப்போ நம்ம மூன்று வந்துட்டு இப்போ சம்ம கண்ட பிறகு கீழுக்கு வருவார் மூன்றோட ஒன்றை கூட்டுவார் நாலு அப்போ எந்த பெருமானம் இப்போ நாலு மேலே போவார் நாலு அதுக்கு பிறகு என்ன செய்வார் நாலு பார்ப்பார் அஞ்சு விடு சின்னன் பார்ப்பார் ஓம் நாலு வந்து அஞ்சு விடு சின்னன் அப்போ கீழுக்கு வருவார் ஆறு ஈக்குவல் ஆறு ப்ளஸ் என்னடா பாருங்கள் சம் ஈக்குவல் சம் ப்ளஸ் அப்போ இது இது வந்து ஒரு இதில் விஷயம் இல்லை அவள் அவுட் போட்டு நான் டைரெக்டாக இங்கே தான் ஆன்சர் போட்டு தே வரேன் அப்போ ஆறோட எத்தனையோ கூட்ட போகிறாரு நாலு என்னடா இப்போ எந்த பெருமானம் எத்தனை மூண்டாக இருந்தது மூன்றோட ஒன்றை கூட்டி எந்த பெருமானம் இப்போ நாலு அப்போ ஆறோட நாலை கூட்டினா நம்மளுக்கு எத்தனை வர போகுது பத்து வரும் பத்து வரும் அப்போ அதுக்கப்புறம் என்ன செய்ய பிரமன்னு சொன்னால் இப்போ நம்மளுக்கு ஓகே இப்போ நாலு இருக்கார் நாலு இப்போ சம் ஓகே பத்து கண்டாச்சு அப்போ பத்து ஓகே அதுக்கப்புறம் எந்த பெருமானம் எத்தனை நாலு நாலோட ஒன்றை கூட்ட போகிறாரு அப்போ ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஒன் ஈக்குவல் ஃபைவ் அப்போ எந்த பெருமானம் ஃபைவ் எந்த பெருமானம் ஃபைவ் அப்போ மேலுக்கு போகிறாரு அஞ்சு வந்து ரெண்டு பெருமானம் ஃபைவ் தானே அஞ்சு அஞ்சை விட சின்னா இல்லை அப்போ கண்டிஷன் இல்லை அதோடு போட்டிருக்காங்க ஈக்குவல் அப்போ அஞ்சுக்கு சமனா அப்போ அஞ்சு வந்து அஞ்சை விட சின்னன்னு இல்லை ஆனால் அஞ்சுக்கு சமன் ஈக்குவலும் போட்டிருக்காங்க அப்போ எஸ் அப்போ திரும்ப கண்டிஷன் கீழுக்கு வரும் அப்போ பத்து இருக்கும் பத்து ப்ளஸ் எந்த பெருமானம் ஃபைவ் அப்போ விட வந்து ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் இங்கே வந்து பார்த்த முடிஞ்சு சொன்னால் நம்மளுக்கு இந்த கண்டிஷன் வந்து பார்ப்பார் ஓகே ஃபிஃப்டீன் வந்து தானே அப்போ நம்மளுக்கு சம்குள்ளே வந்து இப்போ எத்தனை பேர் விட இருக்கு முடிச்சு சொன்னால் ஃபிஃப்டீன் இருக்கும் என்ன சொன்னால் என்ன இருக்கார் பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் இவர் வந்து நமக்கு தேவையில்லை என்னென்னு சொன்னால் இதுக்குள்ளே தான் விட வருது இதுதான் வந்து அவுட் புட் நம்மளுக்கு இதுதான் அவுட் புட் அப்படியே வந்து ஒன்று மூன்று ஆறு பத்து பதினஞ்சுன்னு இப்படி வரும் அப்போ எப்படி இருக்கக்குள்ளே இப்போ சம்ட பெருமானம் இப்போ பதினஞ்சு இப்போ பதினஞ்சு பார்த்த முடிஞ்சு சொன்னால் இப்போ திரும்ப எந்த பெருமானம் என்ன செய்யும் நார்மலில் வந்து கண்டிஷன் ட்ரூவாக தானே வந்திருக்கு இங்கே வந்து பார்ப்பார் எந்த பெருமானம் ஃபைவ் இருக்குது ஃபைவோடு ஒன்றை கூட்டுவார் சிக்ஸ் அப்போ திரும்ப கண்டிஷன் மேலுக்கு போகும் சிக்ஸ் ஆகின அப்புறம் பார்ப்பார் எந்த பெருமானம் ஆறு தானே ஆறு வந்து அஞ்சை விட சின்ன நாடு பார்ப்பார் ஆறு அஞ்சை விட சின்னன் இல்லை அப்போ ஆறு அஞ்சுக்கு சம நாடு பார்ப்பார் இல்லை அப்போ கண்டிஷன் வந்து எடுத்த ஃபால்ஸ் ஆகுது கண்டிஷன் நோவ் ஆகுது அப்போ ப்ரோக்ராம் வந்து கீழுக்கு வந்து கீழுக்கு என்ன செய்வார் சொன்னால் பிரிண்ட் சம் அப்போ சம்ட பெருமானம் எத்தனை இது ஃபிஃப்டீன் அப்போ பெருமானம் வந்து ஃபிஃப்டீன் அப்போ இதை வந்து பிரிண்ட் பண்ணி போட்டு ப்ரோக்ராம் வந்து ஸ்டாப் ஆகிரும் இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ரெப்பிடேஷன் இது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டான விஷயம் ரொம்ப ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயம் இது வந்து நீங்கள் ஃப்ரெக்டிக்கலாக செஞ்சு பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்க
இது எப்படி உண்மையாகவே நடக்குது என்று சொல்லி நான் உங்களுக்கு காட்டுறோம் பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் நான் என்ன சேஃப் ஃப்ரெண்டு சொன்னால் வேறு வந்து அப்படி அழிச்சு வரும் இப்போ நான் என்ன சேஃப் ஃப்ரெண்டு சொன்னால் பாருங்கள் நம்மளுக்கு அஞ்சு நேச்சுரல் நம்பர் அப்போ அஞ்சு நம் நேச்சுரல் நம்பர் இருக்குது சம் சம்மையும் காணும்னா நேச்சுரல் நம்பரும் இருக்குது அப்போ என்ன சேஃப் ஃப்ரெண்டு சொன்னால் என்ட் என் காமா சம் அப்போ வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிட்டேன் அவங்க தந்த மாதிரியே என் ஈக்குவல் ஒன் போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி சம் ஈக்குவல் ஜீரோ போட்டிருக்கேன் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை இங்கே சம் ஸ்மாலில் போட்டால் நான் இங்கே ஸ்மாலில் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் ஹேபிட்டலில் போட்டால் கேபிட்டலில் போட்டுக்கொள்ளுங்கள் இங்கே வந்து செக் பண்ண பிறகு எப்படின்னு சொன்னால் வேரியபிள் நிறைய லோப் இருக்குது பட் நான் இங்கே வாயில் லோப்பை யூஸ் பண்ணிக்கொள்கிறேன் வாயில் வாயில் என் லெஸ் தன் ஓ ஈக்குவல் ஃபைவ் வாயில் லெஸ் தன் ஓ ஈக்குவல் ஃபைவ் அப்படி இருக்கும் வரைக்கும் என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் நான் சொல்கிற வந்து சம் ஈக்குவல் சம் ப்ளஸ் என் சம் ஈக்குவல் சம் ப்ளஸ் என் சம் ஈக்குவல் சம் ப்ளஸ் என் அது இருக்கும் வரைக்கும் இந்த ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணால் சம் சம் ஈக்குவல் சம் ப்ளஸ் என்னு போட்டுக்கொள்ளுங்க அதுக்கு பிறகு என்ன செய்ய அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே போட போகிற வந்து என் ஈக்குவல் என் ப்ளஸ் ஒன் என் ஈக்குவல் என் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ அதுக்கு பிறகு என்ன ஷூன் பண்ணி சொன்னால் நம்ம வந்து வயல் வந்து என் ஈக்குவல் என் ப்ளஸ் ஃபைல் போட்டிருக்கோம் ஓகே இதுக்கு பிறகு என்ன ஷூன் பண்ணி சொன்னால் இதுக்கு பிறகு என்ன செய்ய அப்புறம் என்ன அவுட்புட்டை போட போகிறோம் சிஸ்டம் டாட் அவுட் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் சம் ஆஃப் ஃபைவ் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் பார்த்த மாதிரி சொன்னால் இப்போ இதில் வந்து சம் பிரிண்ட் பண்ண முடியல சரி வேரியபிள் வந்து டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் வேரியபிளுக்கு வேல்யூ வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ செக் பண்ணுவார் இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ வந்து சொன்னால் சம்மோட என்ன கூட்டுவார் இப்போ பூஜ்ஜியத்தோட ஒன்றை கூட்டுவார் அப்போ அதுக்கப்புறம் என்னோட ஒன்றை கூட்டுவார் அதுக்கப்புறம் இன்ட் டூ ஆகும் அப்படி என்ன செய்யும் கண்டிஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கும் இது வரைக்கும் ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் வேலை செய்தன்னு சொல்லி பார்த்த மாதிரி சொன்னால் நம்மளுக்கு அவுட்புட் அவுட்புட் வந்து ஃபிஃப்டீன் வருது நம்ம ஆல்ரெடி வந்து நேரத்தில் ஃபிஃப்டீன் தான் நம்மளுக்கு வந்தது இதை வந்து நம்ம அப்படியே தனியாக தனியும் பிரிண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து முடிஞ்ச பிறகு அவுட்புட்டை இதுக்குள்ளே போடாமல் டிரெக்டாக எப்படி போடலாம் அப்படின்னு சொன்னால் நான் இவர் அழிச்சுட்டு விடத்தை போட்டு விடலாம் அப்படின்னு சொன்னால் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல்லை ஒவ்வொரு லைனில் வரணும் எனக்கு அவுட்புட் அப்படின்னு சொன்னால் பிரேக்கெட்டுக்குள்ளே போட்டுக்கொள்கிறேன் இப்போ ரன் பண்ணி காட்டுறோம் பாருங்கள் உங்களுக்கு எப்படி விட வரும் என்று சொல்லி பாருங்கள் நம்ம பார்த்த மாதிரி ஒன்று மூன்று ஆறு பத்து பதினஞ்சு வருது அப்போ என்னப்போ ஆறாவதோ அதுக்கப்புறம் கண்டிஷன் ஃபோல்ஸ் ஆயிரும் அப்போ ப்ரோக்ராம் வந்து எண்ட் ஆயிரும் இப்போ இந்த அடிப்படையில் நீங்கள் ஃபோலோப் வைலோப் டூ வைலோப் இதெல்லாம் வந்து வச்சும் செஞ்சு பார்க்கலாம் இந்த அடிப்படையில் இப்படி தான் வந்து லூப் வந்து பாருங்கள் சின்னதாக ஒரு விஷயம் ப்ரோக்ராம் வந்து சின்னதாக இருக்கும் பட் ஃபலோ பட் ஃபலோ சார்ட் பார்த்த மாதிரி பெருசாக இருக்கும் அப்போ இந்த கண்டிஷன் வந்து உங்களால் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கொள்ள முடியும் சொன்னால் எந்த பெரிய ப்ரோக்ராமும் வந்து ஈஸியாக எழுதலாம் அப்போ இதை தான் வந்து ரிப்பீட்டேஷன்ன்ற இது எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது நீங்கள் டிகிரி லெவலுக்கு போனாலும் வந்து இந்த கன்செப்ட் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் அப்போ அந்த அடிப்படையில் இவ்வளவு தான் விஷயம் இப்போ இதை வந்து ஈஸியாக விளங்கிக்கொள்ளுங்கள் அப்போ நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரோக்ராமிங்கில் வந்து 
இந்த செலெக்ஷன் ரெப்பிட்டேஷன் அதே மாதிரி சீக்வன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கட்டாயம் முக்கியம் இது மூணும் தெரிஞ்சாலும் நீங்கள் எந்த விதமான ப்ரோக்ராமையும் எழுதலாம் அப்போ நீங்கள் செலெக்ஷனில் வந்து இஃப் கண்டிஷனை பற்றி படிப்பீங்க ரிப்பிட்டேஷனில் வந்து லூப்பை பற்றி படிப்பீங்க அதாவது ஃபோ லூப் வை லூப் டூ வை லூப் அப்போ அதில் வந்து அதுக்குள்ளே இருக்கும் இப்போ சீக்வன்ஸ் என்பது நார்மலாக இல்லை இதை வந்து உள்ளடக்கின மாதிரி இருக்கும் அப்போ ஒவ்வொரு ஃபலோ சாட்டுக்குரிய நோட்டேஷனை புரிஞ்சு கொள்ளுங்க அப்போ இன்னும் சில எக்ஸாம்பிள்கள் பார்க்கலாம் பாஸ் பேப்பர் ஏதாவது இருந்துன்னு சொன்னால் எனக்கு அனுப்பி வைங்க அதுகளையும் பார்க்கலாம் அந்த அடிப்படையில் இந்த வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னு சொன்னால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடுறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னொரு நல்ல ஒரு வீ